నమస్కారం జీవన రేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తమతో పాటు ఇంట్లో మరో పిల్లాడు పుట్టిన వెంటనే పెద్ద పిల్లలు ఎగిరి గంతులేస్తారు ఇది కొంతకాలమే కాలం గడిచే కొద్దీ వారి మధ్య చిన్నపాటి విషయాలకే పోట్లాటలు కూడా మొదలవుతాయి ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలతో పాటు పిల్లల వివిధ అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మీ జీవన రేఖ చైల్డ్ కేర్ ఇంట్లో మొదటి బిడ్డ పుట్టడం ఇంటిలి పాతికి సంబరం అయితే రెండో బిడ్డ పుట్టడం మొదటి బిడ్డకు సంబరం తనతో ఆడుకోవడానికి తనతో పాటు ఎప్పుడూ ఉండేవో స్నేహితుడు దొరికాడని పెద్ద పిల్లలు భావిస్తారు అయితే కాలం గడిచే కొద్దీ తల్లిదండ్రులు చిన్నవారికి ఇచ్చే చిన్న ప్రాధాన్యత అయినా వీరిలో ఓ విధమైన వ్యతిరేక భావాన్ని పెంచుతుంది చివరకు అది గొడవలకు దారితీస్తుంది వారు కలిసిమెలిసి ఉండేలా చేయడం ఎలానో తెలుసుకుందామా ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎప్పుడూ గొడవలే ఎప్పుడు కలిసి ఉంటారో ఎప్పుడు కొట్టుకుంటారో ఎవరికీ అర్థం కాదు సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్యల్లో ఇదొకటి సాధారణంగా ఈ సమస్య మొదలయ్యేది బొమ్మల దగ్గర దుస్తుల దగ్గర చిన్నతనంలో పెద్ద పిల్లల బొమ్మలను చిన్న పిల్లలు ఇష్టం వచ్చినట్లు పడేస్తూ ఉంటారు ఇది పెద్ద పిల్లలకు కాస్త ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది ప్రధానంగా వారు ఆ బొమ్మలతో ఓ విధమైన అనుబంధాన్ని పెంచుకుంటారు వాటిని చిన్న పిల్లలు ఇలా చేయడం వల్ల కాస్త నొచ్చుకుంటారు అంతేకాదు అప్పటి వరకు ఇంట్లో పెద్దవారికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కొత్తగా తమ కుటుంబంలోకి మరో వ్యక్తి వచ్చి ఆ ప్రేమను మొత్తం తీసుకోవడం వారిని మానసికంగా కుంగదీస్తుంది ప్రతిదానికి సర్దుకుపోవాలని చెప్పడం కూడా పెద్ద పిల్లల్లో ఆత్మ న్యూనతను పెంచుతుంది అందుకే తెలియకుండా చిన్న పిల్లల మీద ఓ విధమైన వ్యతిరేకతను పెంచుకుంటూ ఉంటారు ఇది ఇద్దరు అబ్బాయిల మధ్య కాదు అక్కా తమ్ముడి మధ్య అక్కా చెల్లెళ్ల మధ్య ఇలా ఎవరైనా గొడవలు సర్వసాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి వీటిని ఎంతగా తగ్గిద్దామని ప్రయత్నించినా ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటాయి తప్ప తగ్గవు దీనికి పరిష్కారం ఒకటే పిల్లలందరికీ సమ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వారిలో విశ్వాసాన్ని నింపుతూ ఒకరి పట్ల మరొకరికి ప్రేమ చిగురించేలా చేయడమే చిన్నప్పుడు పెరిగేటప్పుడు కొంచెం వాళ్ళ అన్నతోని అక్కతోని వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్తో గొడవలు అన్నది రావడం సహజం సర్వసాధారణము వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఇంట్లో వాళ్ళు డీల్ చేసేది ఎవరితోటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోటి లేకపోతే వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ తోటి సో ఏదైనా మనుషులతోటి కాన్ఫ్లిక్ట్ మనుషులతోటి డిఫరెన్సెస్ అనేది ముందు ఫ్యామిలీలోనే వస్తుంది ఆ డిఫరెన్సెస్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేసుకుంటారు ఎలా ఆ డిఫరెన్సెస్ని ఆ తేడాలని పరిష్కరించుకొని వాళ్ళు ఇండివిజువాలిటీ వాళ్ళు ఇది నా నా పర్సనాలిటీ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు పెరిగేటప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలంటే సమానమైన ప్రేమే ఉంటుంది పేరెంట్స్ ఎవరు ఇప్పుడు పెద్దవాడి మీద ఎక్కువ ప్రేమ చిన్నవాడి మీద తక్కువ ప్రేమ ఎవరు చూయించరు కాకపోతే మనం వాళ్ళని వాళ్ళ పర్సనాలిటీలను బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళు మనతోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేదాన్ని బట్టి మనము పెద్దవాడితోటి ఇంటరాక్ట్ అయినట్టు చిన్నవాడితోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు మన ఇంటరాక్షన్ కొంచెం తేడాగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది వాళ్ళ పర్సనాలిటీలను బట్టి అట్లాంటప్పుడు కొంతమంది సెన్సిటివ్ పిల్లలు ఎస్పెషలీ సెన్సిటివ్ పిల్లలు చిన్నప్పుడు నువ్వు తమ్ముడిని ఎక్కువగా చూస్తున్నావు లేకపోతే నన్ను తక్కువగా చూస్తున్నావు అని ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అది మొదటి నుంచి కూడా మనము మనం ఏమైనా మనము తెలియకుండా ఏమైనా మనము ఇవాల్యుయేట్ చేస్తున్నామా పిల్లల మధ్యలో ఇటువంటి డిఫరెన్సెస్ కలగజేస్తున్నామా అనేది ఒకటి మనము ఆలోచించుకోవాలి నాలుగేళ్లలోపు ఉండే పిల్లలు సాధారణంగా తల్లిదండ్రుల మీద ఎక్కువ ఆధారపడుతూ ఉంటారు ఈ సమయంలో తమ స్థానాన్ని మరొకరు ఆక్రమించడం తట్టుకోలేరు అందుకే ఈ వయసులో ఉండే పిల్లలను తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడూ దగ్గరకు తీస్తూ ఉండాలి తమ్ముడి ప్రాధాన్యత చెల్లెలి ప్రాధాన్యత గురించి ఎప్పటికప్పుడు చెబుతూ ఉండాలి నాలుగేళ్లకు పైబడిన పిల్లల్లో ఈ సమస్య మరో విధంగా ఉంటుంది బట్టల కోసం కొట్టుకోవడం ప్రాధాన్యతల కోసం కొట్టుకోవడం ఒకరి మీద ఒకరికి చాడీలు చెప్పడం లాంటివి ఈ వయసులో ఉంటాయి ఎనిమిదేళ్లు దాటిన తర్వాత ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువ ముఖ్యంగా ఇద్దరు పిల్లలు ఒకే రకమైన అభిరుచులు కలిగి ఉంటే తల్లిదండ్రులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి టీవీ చూసే విషయంలోనో వస్తువులు వాడే విషయంలోనో గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అందుకే ఇద్దరి అభిరుచులకు తగ్గట్టు వారికి వస్తువులను సమకూర్చాలి ఏది తక్కువైనా ఇది సమస్యలకు దారితీస్తుంది అంతేకాదు చేసే పనుల విషయంలోనూ ఈ తేడా కనిపిస్తుంది పెద్దవాళ్లకు పనులు చెప్పేస్తూ ఉంటాము అన్ని పనులు నేనే చేయాలి అని పెద్దవాళ్లు అనుకుంటే నాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు అని చిన్నవాళ్లు అనుకుంటారు అందుకే పని విషయంలో ఇద్దరి మధ్య ఒక అవగాహన ఉండేలా చేయాలి చాలామంది ఒకరోజు వాళ్లు మరో రోజు వీళ్లు అన్న సిద్ధాంతం పెడుతూ ఉంటారు 
నిజానికి ఇద్దరూ కలిసి పనిచేసేలా చేస్తే సమస్యలు తగ్గించవచ్చు కొంచెం గొడవలు సర్వసాధారణమైనా ఒక్కొక్కసారి సిబ్లింగ్స్ ఇద్దరికి పర్సనాలిటీ క్లాష్ల వల్ల విపరీతమైన గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అలాంటప్పుడు మనము ఈ గొడవలు ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి దీంట్లో నీ పాత్ర ఏమిటి నీ పాత్ర ఏమిటి అనేది మనం ఇద్దరికి ఒక ఒక రకంగా మార్గదర్శకులుగా మనం పేరెంట్స్ ఉండాలన్నమాట మనం ఎప్పుడైనా కూడా సో దీనివల్ల ఏంటి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఇవాళంటే అన్నయ్య తమ్ముడు రేపు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా మనకు నచ్చని వాళ్ళు మనతోటి అగ్రీ చేయని వాళ్ళతోటి మనం కలిసి ఉండాల్సిన అవసరం రావచ్చు కలిసి పని చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు సో ఈ మనుషులతోటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది రిజాల్వ్ చేసుకోవడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి గొడవలు పడకుండా అరుచుకోకుండా కొట్టుకోకుండా రిజాల్వ్ చేసుకోవటం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఒక దారి చూపిస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం పిల్లల మీద కోపం వచ్చినా లేకపోతే మనం హస్బెండ్ వైఫు మనం కోపం వచ్చిన ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు అరుచుకొని మనం గొడవలు రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటే పిల్లలు కూడా అదే నేర్చుకుంటారు అలా కాకుండా కూర్చుని డిస్కషన్ చేసుకుని పలాంది దానివల్ల కోపం వచ్చింది అని అని మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటూ మనం పిల్లలకి మోడల్ చేస్తే పిల్లలు కూడా ఒక రోజులో నేర్చుకోరు కాకపోతే కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి ఇలా చూసిన దానివల్ల వాళ్ళకు కూడా న్యాచురల్గా అలవాటు అయిపోతుంది సో ఈ మార్గాల వల్ల మనం సిబ్లింగ్స్ని ఎక్కువ గొడవలు అనేది లేకుండా చేయొచ్చు కొంచెం చిన్న చిన్న గొడవలు ఉంటాయండి అది పెద్దగా పేరెంట్స్ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నప్పుడు అందరు పిల్లలు కొంచెం గొడవ పట్టడం అనేది సర్వసాధారణం సహజం ఎప్పుడైతే విపరీతంగా ఎక్కువైపోతున్నట్టు అని అనిపిస్తుందో అప్పుడు ఒక్కసారి కూర్చుని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి చిన్న పిల్లలకు మనం చేస్తున్న పనుల్లో పెద్ద పిల్లల సాయం తీసుకోవడం వల్ల వారి మధ్య బంధం బలపడేలా చేయవచ్చు సీసాతో పాలు పట్టించడం స్నానం చేయించడం లాంటి సమయాల్లో వారిని పక్కనే ఉండనివ్వాలి అదేవిధంగా ఒకరితో మరొకరిని పోల్చడం అనేక సమస్యలకు దారితీస్తుంది కనుక ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ఇలాంటి పోలికతో కూడిన పొగడ్తలు లేదా తిట్లు పిల్లల్ని పాడు చేస్తాయి పిల్లల గొడవను మీరు సహించలేరు అనే విషయంతో పాటు ఇద్దరూ ముఖ్యం అనే విషయాన్ని పిల్లల మనస్సుల్లో నాటుకునేలా తల్లిదండ్రులు ప్రవర్తించాలి వీలైనంత వరకు పెద్దవారి గొడవలు కూడా పిల్లల ముందు జరగకుండా చూసుకోవాలి అలాగే పిల్లల గొడవల్లో పెద్దలు కలగజేసుకోకూడదు పిల్లల్ని ఒకరి ముందు ఇంకొకరిని మందలించకూడదు ఖచ్చితంగా గోప్యత పాటించాలి సమస్యలు ఏవైనా వాళ్లే పరిష్కరించుకునే విధంగా తయారు చేయడం ద్వారా తోబుట్టువుల గొడవలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు చాలా మంది ఇళ్లలో ఏం జరుగుతుందంటే పెద్దవాడిని నువ్వే పెద్దవాడివి నువ్వు సర్దుకోవాలి నువ్వేంటి కోప్పడతావు అని అనటం చాలా సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఏం మర్చిపోతున్నాం అంటే వాడికి కూడా పెద్దగా వయసు లేదు ఇప్పుడు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి పెద్దవాడికి చిన్నవాడికి పదేళ్ళు తేడా ఉందనుకోండి అప్పుడు చెప్పటం మనం కొంచెం డిఫరెంట్ కానీ రెండు మూడేళ్ళు తేడా ఉన్న పిల్లలకి ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరికీ సమానంగానే ఇప్పుడు ఇద్దరూ కొట్టుకున్నప్పుడు పెద్దవాడిని ఎలా పనిష్ చేస్తామో చిన్నవాడిని కూడా దాంట్లో ఒక భాగమైనా కూడా మనం వాడిని వాడికి కూడా చెప్పాలి అలాంటప్పుడు పెద్దవాడు హీ విల్ నాట్ ఫీల్ అంటే చిన్నవాడి చిన్నవాడికి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తున్నారన్న ఫీలింగ్ అసలు మనం కల్పించనే కల్పించం మొదటి నుంచే అలా చేస్తూ ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా వాడు వీడి వస్తువు తీసుకోగానే వీడి కోపం రావచ్చు నాన్న నీకు మళ్ళీ కోపం వస్తుంది వాచ్ ఇట్ ఒక పది నిమిషాలు తమ్ముడినో అన్ననో ఆడుకోనివ్వు షేర్ చేసుకోవటం అనేది మంచిది మళ్ళీ వాడి వస్తువు కూడా నువ్వు తీసుకుని ఆడుకుంటావు కదా సో ఈ రకంగా మనం ఆ సమస్యని మనము కొంతవరకు పాసిఫై చేయవచ్చు ఇంకొకటి కామన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కిల్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి ఇద్దరు పిల్లలకి పెద్దవాడికి ఒక రకమైన స్కిల్స్ ఉంటాయి చిన్నవాడికి ఒక రకమైన స్కిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు పెద్దవాడికి క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తుందేమో ఎప్పుడు సో మనకు తెలిసి తెలియకుండా ఒక్కోసారి మనం ఏమంటామంటే చిన్నవాడిని అన్నం చూసి నేర్చుకోవాడు చూడు క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తున్నాడు నువ్వేంటి అత్సర్ మార్కులు వస్తున్నాయి నీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ వస్తున్నాయి నువ్వు వాడి ఇంటెలిజెంట్ నీకేవి రాదు అని డైరెక్ట్గా అనకపోయినా ఇండైరెక్ట్గా అర్థం వచ్చేటట్టు మాట్లాడితే ఓ రకంగా మనం కూడా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది మనం పేరెంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇండివిజువల్ పెద్దవాడికి ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ పెద్దవాడికి ఉంటాయి చిన్నవాడికి ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ చిన్నవాడికి ఉంటాయి ఎందుకంటే దానివల్ల మనమే వాళ్ళని వీఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు పోటీ పట్టడానికి గొడవలు పట్టడానికి మనమే సెటప్ చేస్తున్నాం పిల్లల శరీరం మనసు రెండు సున్నితమైనవే ఇందులో దేనికి సమస్య వచ్చినా రెండోది తనకు తానుగా సమస్యలకు గురవుతుంది అలాంటి ఎన్నో సమస్యల గురించి తల్లిదండ్రుల సందేహాలకు సూచనలను సలహాలను ఇప్పుడు చూద్దాం డాక్టర్ గారు బుచ్చిరెడ్డి పాలెం నుండి ఉమా ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాప వయసు రెండున్నర సంవత్సరాలు పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ ఆరోగ్య సమస్యలేవీ లేవు అ
ఏడాదిగా బోళ్ల తిరిగి పడుకోవడం మొదలుపెట్టింది ఆడపిల్ల కదా ఇలా పడుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో సమస్యలు వస్తాయేమోనని భయంగా ఉంది నా ఆందోళన సరైనదేనా సమస్యలు రావటానికి ఆస్కారం ఉందా ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలో తెలపగలరు అని అడుగుతున్నారు ఒకవేళ వన్ ఇయర్ లో పిల్లల్ని అయితే బోర్లో పడుకోబెట్టద్దని చెప్తాము తర్వాత పర్వాలేదు బట్ ఇదే అలవాటు అవుతుంది అనుకుంటున్నట్టు అయితే మాత్రం పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి నిద్రపోయినప్పుడు తను బోర్లోనే పడుకున్నా తను నిద్రపోయినాక తన పొజిషన్ కొంచెం చేంజ్ చేసి పక్కన బొమ్మలు కానీ లేదా పిల్లోస్ కానీ అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్లా బోర్లా పడుకోవడం వల్ల వాళ్ళు సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అందువల్ల కూడా చాలామంది పిల్లలు ఇట్లా బోర్లా పడుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు దీని కంపెన్సేషన్గా ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళు సైడ్కి తిరిగి పడుకున్నా కూడా సైడ్ వాళ్ళకి ఇష్టమైన బొమ్మ కానీ లేదా పిల్లోస్ కానీ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళతో పాటు ఎవరైనా ఉన్నారు అన్న సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది సో అప్పుడు వేరే పొజిషన్స్లో కూడా పడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు పడుకున్నాక కూడా మీరు పొజిషన్ చేంజ్ చేయొచ్చు లేదా ఇట్లనే పక్కన బొమ్మ పిల్లోస్ పెట్టడం వల్ల కూడా ఈ పొజిషన్ చేంజ్ చేయొచ్చు లేదా కొంతమంది లైట్ వేసుకొని పడుకుంటే కూడా సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతారు సో అలా ఉంచి కూడా పొజిషన్ మార్చి పడుకోవడానికి హెల్ప్ చేయొచ్చు అండి దీనివల్ల పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే రావు బట్ ఇది హ్యాబిట్ అలవాటు అవుతుంది అంతే సో ఇలా చేంజ్ చేయడం వలన మారిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు తాళ్ళూరు నుండి పద్మ ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు చిన్నతనం నుండి మా బాబుకు సోప్ మారిస్తే గుల్లలు వస్తున్నాయి ఒకటే సబ్బు వాడకపోతే సమస్యలు వస్తాయి ఒక్క పూట స్నానం చేయకపోయినా గీరుకుంటూ ఉంటాడు చాలా మందులు వాడి ప్రయత్నించాం చివరకు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లిక్విడ్స్తో రోజు స్నానం చేయిస్తున్న చిన్న మార్పును కూడా మా వాడి చర్మం తట్టుకోలేకపోతోంది చలికాలంలో మరిన్ని చర్మ సమస్యలు వస్తున్నాయి దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలపగలరు అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ స్కిన్ ఎప్పుడైనా డ్రై ఉన్నప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎలర్జీస్ కానీ ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి సో ఫస్ట్ డ్రైనెస్ తగ్గించడానికి ట్రై చేయాలి స్నానం చేయించే ముందు కంపల్సరీ ఆయిల్తో మసాజ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత స్నానం తర్వాత కూడా కంప్లీట్గా డ్రై చేసేయకుండా కొంచెం వెట్ ఉన్నప్పుడే మాయిశ్చరైజర్స్ అప్లై చేస్తే అది మంచిగా అబ్జార్బ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఓన్లీ స్నానం చేసినప్పుడే కాకుండా మధ్యలో కూడా ఎప్పుడు వాష్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేయాలి సో ఇట్లా డ్రైనెస్ తగ్గించడం వల్ల సో ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎలర్జీస్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీంతోపాటు ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవడాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ డైట్లో కూడా ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్ వల్ల కూడా హెల్దీ స్కిన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సోప్ మారిస్తే మీరు ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటున్నారు సో ఒక సోప్తో బాగానే ఉంది అన్నప్పుడు ఆ సోప్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు మెయిన్ థింగ్ మాయిశ్చరైజేషన్ హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ దాని తర్వాత కూడా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే ఎలర్జీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎలర్జీ టెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా ఎలర్జీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మాత్రం మీ పిడియాట్రిషియన్ కలిస్తే ఎగ్జామిన్ చేసి దానికి స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్స్ అనేవి ఇస్తారు డాక్టర్ గారు ఖమ్మం నుండి వారిజ ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాప వయసు ఒక ఏడాది కొన్ని కారణాల వల్ల చిన్నతనం నుండి డబ్బా పాలు పడుతున్నాము అయితే ఈ పాలు ఎలా ఉండాలనే విషయంలో మాకు అవగాహన లేదు సాధారణంగా తల్లి పాలు పల్చగా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో నీటిని బాగా కలిపి పాలు పట్టిస్తున్నాము చక్కెర కలిపే విషయంలో మాత్రం చాలామంది చాలా సలహాలు చెప్తున్నారు ఎక్కువ కలపకూడదు అని కొందరు గ్లూకోజ్ కలపమని మరికొందరు సలహా ఇస్తున్నారు ఈ విషయంలో సరైన మార్గమేంటో తెలపగలరని అడుగుతున్నారు వారిజ గారు ఇప్పుడు పాప వయసు సంవత్సరం అన్నారు పాపకి సంవత్సరం తర్వాత మామూలు డబ్బా పాలే ఇవ్వనవసరం లేదండి డబ్బా పాలు ఇస్తూ కూడా మీరు మామూలు పాలు ప్యాకెట్ పాలు కానీ మన ఆవు పాలు కానీ ఇవ్వచ్చు అవి ఇస్తున్నప్పుడు వాటిలో ఎక్స్ట్రా నీళ్లు కలపాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదండి ఇంకొకటి ఏంటంటే చక్కెర యూనో సరిపడ మోతాదులే వేస్తే చాలు గ్లూకోజ్ అది ఇది ఏం కలపక్కర్లేదు అండ్ పాప చక్కెర లేకుండా కూడా శుభ్రంగా తాగుతుంది అంటే గనక చక్కెర లేకుండా కూడా ఇచ్చేయచ్చు అగైన్ డిపెండింగ్ ఇప్పుడు మీ పాప బరువు ఎంత ఉంది వయసు తగ్గట్టుగా బరువు ఉందా లేకపోతే ఉండాల్సిన కనుకన్నా ఎక్కువ బరువు ఉందా తక్కువ బరువు ఉందా నేను ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ బరువు ఉంది అంటే కనుక టోన్డ్ మిల్క్ అనేది అది సరిపోతుంది అంటే కొవ్వు తీసేసిన పాలు తక్కువ బరువు ఉంది అంటే కనుక ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ ఇవ్వచ్చు అండ్ దాంట్లో కొంచెం చక్కెర యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని ఎక్కువ మోతాదులు ఇవ్వడం గ్లూకోజ్ వాటర్ ఇవ్వడం నీళ్లు కలపడం ఇలాంటివి ఏమీ అవసరం ఉండదండి పాప సంవత్సరం తర్వాత ఇంట్లో మీరు ఏదైతే పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నారో పాపకు కూడా అవే ఫుడ్ కానీ మిల్క్ కానీ సేమ్ అదే ఇస్తారు కానీ పళ్ళు ఉండవు కాబట్ట
అరటి పండు తప్ప పండ్లేవి తినడు తనకు వాంతొస్తుందని చెప్తాడు అదేవిధంగా తీవి పదార్థాలు తింటే తలనొప్పి అంటాడు వాడి సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటో తెలపగలరని అడుగుతున్నారు శ్రీనివాస్ గారు బాబు వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగన్నం తినకపోవడం ఒక్కొక్కటిసారి ఏంటంటే వాళ్ళకి రుచి నచ్చకపోవడం ఇంకొకటి అలవాటు అవ్వకపోవడము పెరుగు అనేది ప్రోబయాటిక్ అండి పిల్లలకి చాలా మంచిది ఇన్ఫాక్ట్ పాలు కంటే కూడా పెరుగు మంచిది సో పెరుగు వలన వాడికి ఏం సెపరేట్గా ఎలర్జీలు విరోచనాలు అలాంటివి ఏమీ అవ్వట్లేదు అంటే కొంచెం కొంచెం గొప్పం ఎక్కువ పెట్టకపోయినా ఇనీషియల్గా ఒక ముద్దతో స్టార్ట్ చేసి స్లోగా క్వాంటిటీ అనేది పెంచుకోండి అండ్ పోనీ వాడు వైట్గా ఉన్న పదార్థాలు ఇష్టపడట్లేదు అంటే కనుక మనకి పెరుగులో యూజువల్గా నా పేషెంట్స్కి నేను పెరుగులో కొంచెం పోపు పెట్టి ఉప్పు అవి యాడ్ చేసి పెట్టమంటాను అలాగే ఏమైనా ట్రై చేయండి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎలర్జీ ఏమీ లేదన్నంత వరకు కూడా ఇష్టపడకపోవడం మూలంగా తీసుకోవట్లేదు సో వేరే విధంగా కూడా మనం ట్రై చేసి అండ్ మార్కెట్లోని మనకి ఫ్లేవర్డ్ కర్డ్స్ అవి దొరుకుతున్నాయి కర్డే స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్ మ్యాంగో ఫ్లేవర్ అలా ఫ్లేవర్స్ దొరుకుతున్నాయి పోనీ అలా ఏమైనా నచ్చుతుందేమో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఏమవుతుందంటే ఈ వయసులో కనుక మీరు అలవాటు చేయగలిగితే ఇంకా ఫ్యూచర్లో వాడికి ఇబ్బంది అనేది లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం అలవాటు చేసుకోలేదు అంటే కనుక వాడికి ఇంకెప్పుడు అలవాటు అవ్వదు అదే విషయంలో మీరు అట్టిపొండు తప్ప మిగతా ఫ్రూట్స్ తినడు అండ్ తీపి తింటే తలనొప్పి అవుతుంది మోస్ట్లీ ఇవన్నీ కూడా వాడి టేస్ట్ రిలేటెడ్ అండి వాడికి నచ్చకపోవడం మూలంగా వాడు చేయట్లేదు యూనో సో డైరెక్ట్గా ఫ్రూట్ ఇవ్వకుండా కట్ చేసి మిల్క్ షేక్స్ లాంటివి తయారు చేయడము లేకపోతే కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ మీద స్ప్రింకిల్ చేయడము యూనో మిగతా మోడ్స్ అలాంటివి ట్రై చేసుకుంటే వాడికి స్లో స్లోగా అలవాటు అవుతుందండి చూసారుగా పిల్లల అనారోగ్య సమస్యలు వాటి పరిష్కారాలను పిల్లల విషయంలో పరిష్కారం ఏదైనా వినియోగించాల్సింది ఒక్క విధానమే వారికి అర్థమయ్యేలా ప్రేమతో దగ్గరకు పిలిచి సాంత్వన అందించడమే ఇలాంటి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన విశేషాలు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం